Nous sommes mardi 28 avril 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la télévision Renaissance. Les titres pour commencer. Notre pays sera sauvé par un leadership capable de renouer avec l'esprit et la lettre de la cour de paix d'Arusha. C'est nom Marie-Louise Balichako du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Et voit qu'on ne peut rien espérer de candidats qui sont en, ri, en liste pour l'élection présidentielle du 20 mai, puisque personne ne parle de la réhabilitation de cet accord. Dans ce journal, vous allez aussi suivre Agato Oasa, Evaliste Ndaïchimie et Léon Zingedakoumana, qui sont parmi les candidats aux élections présidentielles de mai prochain. Il s'exprimait sur les priorités sur son télé lors de l'enseignement de campagne électorale. Il mettra en avant, entre autres, la réhabilitation des routes, l'amélioration du niveau de vie de la population et ils vont rendre la justice plus efficace. Le résultat des élections en cours au Burundi est déjà connu. Même les candidats en compétition pour la, pré pour la présidentielle de mai prochain savent que c'est le candidat du parti au pouvoir qui sortira vainqueur. C'est l'analyse de Thierry Vilkouro, le chercheur de l'Institut français des relations internationales. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Il faut un visa unique pour les touristes dans la sous-région. C'est l'une des propositions phares du projet de société du candidat du CNL à la présidentielle Agato Ouassa. Pour lui, c'est primordial pour développer le tourisme au Burundi. Agato Ouassa, qui a commencé lundi sa campagne en Gozi, place également les infrastructures routières parmi les prix grandes priorités. Son constat est sans appel. J'ai vu l'état des routes. Il ne s'agira pas seulement de les retaper, mais de les reconstruire à nouveau. Si le CNL remporte les élections, son projet est de pourvoir à chaque province des machines qui y restent en permanence pour que toutes les routes soient toujours gardées en bon état. Comme ça, les gens pourront mieux s'échanger les produits. Le développement est inconcevable tant que les gens ne se déplacent pas dans de bonnes conditions ou que les marchandises soient transportées d'un endroit à l'autre sans problème. Dans ce domaine, il y a des projets plus larges pour rapprocher le Burundi et les pays voisins. Il y a un projet de chemin de fer. C'est nécessaire. Parce que lorsque des marchandises viennent du port de Dar es Salaam, elles seraient à Bujumbura en trois jours. Mais si elles sont transportées à bord d'un camion, elles peuvent même prendre plus d'une semaine pour arriver. Et là, c'est sans parler de la grande quantité de carburant qui va rendre les marchandises chères. Mais si elles viennent en grande quantité et en un temps court, elles seraient moins chères. Le tourisme est un secteur qui peut pourvoir des emplois. Mais jusqu'ici, c'est un secteur non organisé, presque abandonné. Les sites touristiques font foison. Mais c'est nous-mêmes, les Burundais, qui devons savoir ce qui peut être touristiquement exploitable. De sorte qu'un Burundais qui va en dehors du pays ou croise un étranger soit capable de lui dire ce qui le motiverait à venir au Burundi. Ce secteur doit être développé, ouvert à des investisseurs pour pouvoir engranger des recettes. L'un des facteurs qui peut favoriser son développement, c'est harmoniser les conditions d'entrée dans la région par un visa unique pour les touristes. Ça ne nous coûterait rien, parce que si un touriste entre par le Kenya ou la Tanzanie, par l'Ouganda ou ailleurs dans la région, nous aurions également une part sur cet argent. Aujourd'hui, le candidat du parti CNL Agato Ouassa a continué sa tournée au nord du Burundi, dans la province de Kirundo. Il a été accueilli en grande pompe par une foule de ses militants dans les communes de Vumbi et Brambalangwe. Evariste Ndaïchimie, lui aussi candidat aux élections présidentielles, sera sans cesse préoccupé par le bien-être de la population. Le candidat du parti CNDFTD l'a déclaré lors du lancement de sa campagne lundi à Bougendana, en province de Gitega. Evariste Ndaïchimie a énuméré nombre de facteurs pour parvenir à cet épanouissement. Nabonye neza yuko amagala ya Barundi ala chake ne ingaburo. J'ai constaté que la santé des Burundais a besoin d'être entretenue. De nombreux Burundais ont besoin d'une santé meilleure. Ils ont encore besoin d'un meilleur habitat. Ils ont encore besoin d'eau potable. Ils ont encore besoin de propreté dans la maison et sur le corps. 
et toutes les autres choses qui feraient sentir le Burundi bien épanoui dans son pays. Au Burundi, nous avons encore besoin d'experts qui nous appuient dans le développement et pour former les jeunes, le Burundi de demain. Nous avons encore besoin que le gouvernement assiste la population dans le développement. C'est de cela que nous allons nous occuper. Cela fait trop longtemps que nous disons que nous allons résoudre nos problèmes. Et c'est justement ce qui nous appauvrit. Celui qui obtenait un poste, on disait de lui qu'il vient d'avoir une place où s'asseoir. C'est ce qui a tué le Burundi. Ensemble, levons-nous. Levons-nous pour travailler. Pour ce qui me concerne, je n'aurai de repos que si tous les Burundais mangent convenablement. Je ne m'arrêterai pas tant que la santé de la population laisse à désirer. Je ne serai pas tranquille tant que les gens habitent dans des maisons indignes. Dieu ne nous a pas créés pour loger dans des nids comme des oiseaux. Je ne m'arrêterai pas tant que les enfants du pays n'auront pas les moyens d'aller à l'école. Je ne serai pas tranquille tant que les Burundais ne seront pas épanouis dans leur vie. C'est pour cela que je vous exhorte aujourd'hui d'éviter tout ce qui nous distrait pour nous développer et jouir d'une vie meilleure. Au fait, dites-moi, jusque quand dirons-nous que nous sommes Hutu, Tutsi, toi Changeons tous pour être des Burundais. L'accord de paix d'Arusha a pu réduire les tensions interethniques entre les Hutus et les Tutsi au Burundi. Raison pour laquelle, si Léon Sengedakouman a été élu président de la République le 20 mai, il réhabilitera, il réhabilitera cet accord. Ce candidat du parti Frodebou compte aussi abroger toutes les lois et de les lois injustes prises par son prédécesseur. Mon premier projet, c'est redonner la parole au peuple. Toutes les décisions injustes qui ont été prises, même des lois ou décrets lois seront abrogés. La cour de Darusha sera réhabilitée. Pourquoi réhabiliter cet accord Parce que c'est grâce à cet accord que le conflit entre Hutu et Tutsi a été apaisé. Même s'il reste des séquelles de ce conflit, maintenant ça va. Un notre projet, c'est de donner une place à la justice. Les amis, un pays qui n'a pas de justice est dangereux. Nous devons ouvrir les frontières, améliorer les relations avec d'autres pays, en commençant par les pays voisins de la sous-région, pays africains et d'ailleurs. Que notre pays soit fréquentable et attractif aux investisseurs. Grosso modo, nous allons renforcer l'école de la démocratie dans ce pays pour que si quelqu'un demain aille aux urnes, sache ce qu'il va faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui se précipitent aux urnes sans savoir réellement ce qu'ils font. Et ils vont le payer pendant cinq ans d'ignorance. Toujours à propos de ces élections, il n'y aura pas de surprise ni pour la campagne électorale qui a débuté ce lundi, ni pour le résultat du scrutin, le jeu est joué d'avance. L'analyse est de Thierry Vicoulot, chercheur à l'Institut français des relations internationales. Il parle des élections sans danger puisque les opposants du CNDFTD qui vont participer à la course présidentielle savent qu'ils ne vont pas remporter la présidentielle. Suivez Thierry Vicoulot. La particularité de l'élection qui va avoir lieu au Burundi est qu'elle n'a euh, en fait aucun enjeu. Euh, il est admis, y compris par l'opposition, que le vainqueur euh, de cette élection est déjà connu et que ce sera le candidat du CNDD FDD. L'opposition euh, qui va concourir à cette élection euh, joue euh, essentiellement un rôle de faire valoir euh, démocratique au régime et pour elle, euh, l'enjeu est d'arracher quelques places euh, au Parlement de façon à avoir encore une existence. Mais cette existence est en fait plus théorique que réelle dans le système politique burundais. Il va de soi que le régime actuel au Burundi va continuer après cette élection et va continuer en fait dans la même configuration politique, c'est-à-dire un régime de parti unique où quelques mouvements d'opposition servent simplement de faire valoir au régime.
Le peuple burundais ne peut pas espérer grand-chose des candidats en compétition pour la présidence en ces élections de mai 2020, tant qu'ils n'osent même pas évoquer les accords de Pédarusha. C'est la lecture de Marie-Louise Barichako du Mouvement de Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité au Burundi. Selon elle, les négociations d'Arusha de 2000 ont bien examiné les causes profondes des différentes crises qui ont endeuillé notre pays et aussi les solutions pour le redresser ont été proposées. Il faut qu'aujourd'hui, le Burundi soit doté de dirigeants capables de mettre en application les solutions pré préconisées par les accords de paix d'Arusha. Marie-Louise Balichako. Le Burundi, ce qui ont rend lieu au mois de mai de cette année 2020, viennent à un moment difficile où beaucoup de Burundais sont préoccupés par les problèmes politico-sécuritaires qui frappent le pays depuis que le président Pierre Nkurunziza a décidé en 2015 de se présenter comme candidat à un troisième mandat, alors que beaucoup de considéraient que c'était une violation des accords d'Arusha et de la Constitution qui en étaient issus. Les négociations ayant abouti aux accords d'Arusha en 2000 ont examiné en long et en large tous les problèmes en base de ces crises, notamment leurs causes profondes et leurs effets sur les différents domaines de la vie nationale. Des solutions idoines ont été proposées pour redresser tous ces problèmes, leurs causes et leurs effets, afin de permettre au Burundi de se réconcilier et de mettre à l'œuvre pour reconstruire le pays et son peuple. Aujourd'hui, quiconque désire diriger le Burundi, s'il cherche vraiment la paix, la sécurité et le développement durable, devra ramener à l'honneur les accords d'Arusha. Cela veut donc dire que nous ne devrions pas espérer grand-chose des candidats en compétition pour la présidence de la République du Burundi en ces élections de mai 2020, tant qu'ils n'osent pas parler des accords d'Arusha. Comme le problème a été bien cerné et que les voies de solution ont été définies, il ne nous reste qu'à avoir de vaillants dirigeants, patriotes, qui acceptent d'appliquer ces solutions préconisées, à savoir ces accords d'Arusha, pour pouvoir relever le boulot. Autrement, nous ne devrions rien attendre des élections en vue. Le Burundi a encore besoin de ce courant. Page 26 pour continuer ce journal. Les quatre reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mardi sa 90 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à deux ans et demi de prison et d'une amende à million chacun par le tribunal de grande instance de Bobanza. Pour le rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bobanza. Ils se rendaient en commune de Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndiruboussa, Terence Mozenzi et Egid Harilmana sont accusés de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La suite de ce journal après cette annonce. Il a voulu que Congo gêne à chien fat tango ba sota bari baji kumutora kumufant ba mutwaie kumvavya ra vugua ibiri kubira ba na muna ba rumga ana ababu na kumbure iki gie kuba jengo na manana mufashi na sota guki na mubira mutwaie hengo baranju kunyari abani ba mama chera ba ba abani ba gore ba gensi ba mama barat sabana fata chana na katan na buzinda ri butumbure na jeku butaba ana ba ba nokota masan uongi yewe sengo Wamana nuka na wetu na na jamii kuri prasi dola independence abana wamui bara bara ni baba angi chichi inyumani ho hazu musiri kare yari tapima na muga wana wenye ne itwa koroneri ni kakorio lazar ni wajaji mungu tu karam girati budi wa kubira kondori ya ase kuku mukinge ziwa awe ya kanda kuwe acha fatari ringo huo muno atumbira ku kumitu kwe muga wana bara 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 bari kora sawa fu wenye ne Alarasa, alarasa, agi zamu kuliwa tanda tu, agi zamu kuliwa tanda tu, agi la shikiri, umemberi atari afu, yana kikome, 
ubuda cyaza nabwo ngo ashangashaka ari kugira kwere guru na masasu yango bose bapfuye mu mirongo 72 mu kwezi kwa kane niho bacha babice bose urumva se nasubiriye kumukubitisha ico gihe gusa zandi bari bana mwishye nawe mwabo bishye yari imwe mwiciye ubugarama bacha babesha ngo yishwe no musere kare ngo kwaye mu mutwe umugabo nawe bamuhora ko atari mu gambo riko gutegetse barajanye ahantu muri safisha cyasanga turarana numuntu yitwa Jivent umwe ngo yica babikira uko ndibuka ko narigeze no kubimubaza njya manararize jewe igihe twa tunabana twabana ku kamatera kam je mwijoro se najyamba Page sous régional de ce journal, le Rwanda s'inquiète des accusations de certains experts qui l'accusent de déployer ses troupes au Congo. Le chef de l'État, Paul Kagame, dénonce ces accusations non fondées qui viseraient au contraire de cacher la réalité sur l'occupation de certaines localités du sud Kivu par les forces du gouvernement du Burundi. Paul Kagame souhaite exprimer ce lundi lors d'une conférence de presse qu'il a animée par téléconférence. Laisse-moi commencer par le sud Kivu, où Vira, Minembwe, où vivent les Banyamurenge, toute cette partie du sud de Bukavu. C'est étonnant que certains experts semblent ne pas voir ce qui se passe dans cette partie. Par contre, ils voient ce qui n'existe pas là. Je veux dire, comment quelqu'un peut parler des Rwandais l'armée rwandaise, dans cette partie parce qu'ils ne sont pas là. Ces mêmes personnes ne parviennent pas à voir la vraie réalité de cette partie. À travers nos réseaux de renseignement, les informations confirment la présence des forces burundaises, les forces du gouvernement du Burundi qui opèrent dans cette localité. Il y a beaucoup de mouvements rebelles, difficile et même de savoir le nombre exact on y compte des Burundais, des gens d'origine rwandaise. Tous ces mouvements en relation avec FDLR. C'est tous ces mouvements qui s'installent à Fizi et qui collaborent avec les groupes de Maïmaï, Mai, tantôt avec d'autres groupes qui viennent du Burundi et qui rentrent dedans. C'est vraiment un cocktail. It's, it's a cocktail. Le mini-magazine au quai de la société pour clore son journal. Aujourd'hui, il se focalise sur les inondations signalées dans plusieurs coins du pays ces derniers jours. Ce mini-magazine de la synergie des médias vous est présenté par Bertrand Gendakurio. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur cinq quartiers de la zone Gatumba, commune d'Omtibouzi, de la province de Bujumbura, depuis le week-end dernier, ont détruit plus de 1000 ménages suite au débordement de la rivière Roussizi. Cette dernière a emporté plus de 1500 hectares de champs, causant ainsi le déplacement de 27 972 personnes, dont 22 122 enfants. Ces victimes seraient-elles dans quelle situation aujourd'hui Que faut-il faire et par qui pour la prévention de ces catastrophes dans cette localité Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. Bertrand Gendakulio, je vous le présente. Bienvenue. Depuis lundi de la semaine dernière, certains déplacés dorment toujours à la belle étoile le long de la route Bujumbaragatumba et d'autres tentent toujours d'installer des abris. Le constat avec Vicky Chris Ninelese et mon confrère de la RPA. Ces habitants de Gatumba mènent une vie difficile. Les uns sont allés demander abri dans les écoles, dont l'école fondamentale d'Okigende et l'école fondamentale se trouvant sur la colline Gaharawe. D'autres sont dans les églises, notamment l'église Minevame de Gatumba, l'église armée du salut de Gatumba, 
L'église catholique dit Cheruyengero et à la mosquée. D'autres encore ont demandé refuge dans les maisons en cours de construction, se trouvant dans la localité de Ruhagarika. Enfin, ceux de la partie communément appelée Maison Verte attendent la tombée de la nuit pour aller dormir sur la route Ebujumbura Gatumba. Depuis la rentrée scolaire ce lundi, ceux qui sont hébergés dans les salles de classe éprouvent beaucoup de difficultés. Beaucoup de gens se sont réfugiés dans les salles de classe de Kigendi. Pendant les cours, ces victimes des inondations font sortir tous leurs effets pour les mettre dans une petite tente construite à côté des salles de classe. À la fin des cours, ils retournent avec leurs effets dans les classes. Pour ceux qui se trouvent dans les églises, ils conservent leur matériel dans les églises. On ne sait pas comment ça va se passer dimanche prochain. En plus de son manque d'abri, ses habitants de la zone Gatumba font face également à la famine. Ils demandent au gouvernement et aux organisations des bienfaiteurs de leur venir en aide. Côté Croix-Rouge, il faut savoir qu'ils continuent à recenser toutes les victimes de ces inondations et à pulvériser dans les ménages. Toujours mardi de cette semaine, le ministre de la Sécurité publique, Kanegui a remis à ses sinistres une aide alimentaire constituée de biscuits et du lait pour les enfants. Ce samedi, également, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a assisté, s'est déplacé par une aide alimentaire de 14 tonnes de riz. Mais pour l'ingénieur Mélancé Ndeikeza, le gouvernement devrait faire des projections à long terme pour mettre à l'abri cette population à risque suivi. Ces quartiers sont inhabitables, donc ils seront toujours exposés à ces inondations. Comme remède, ce que je proposerai, puisque l'urgence est là, ça revient au ministère en charge de la gestion des catastrophes naturelles, de trouver immédiatement un endroit où loger la population sans abri du fait de ces inondations et planifier à délocaliser un peu plus tard les habitants de ces localités, car ces populations sont exposées du jour au jour à ces catastrophes naturelles. Ces inondations se font parler également chez les riverains du lac Tanganyika. Depuis le début de cette année, les eaux du lac Tanganyika ne cessent de monter. Aujourd'hui, des maisons d'habitation, des rues et des salles de réception, des bars, des plages et de détente sont inondées. Et dans une interview accordée au journal Iwachu, Albel Monelane, environnementaliste, désigne l'État comme le premier responsable de ces inondations, car c'est lui qui a l'autorité de veiller au respect du texte de loi. Albert Mbonelane craint que ça ne soit qu'un simple avertissement du lac. Il rappelle que pour le lac, la zone tempo est d'au moins 150 mètres. Merci à Bertrand Gendakurio pour ce mini-magazine au cœur de la société. Et c'est par ici que prend fin cette édition. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.